மொபைல் உள்ள ஃபைல்ஸை நம்ம தெரியாமல் டெலிட் பண்ணிடுவோம் அப்படி இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைல் உள்ள ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணாமல் தெரியாமல் ரீசெட் பண்ணிடுவோம் அப்படி நம்ம வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெலிட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ஃபைலை எப்படி ஈஸியாக நம்ம ரெக்கவர் பண்ணுறது தான் அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் தேவைப்படும் இந்த அப்ளிகேஷன் லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டேட் அவென்ச்சர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கும் ஓப்பன் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸ்கேன் நோ ரூட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஸ்கேன் ரூட் ரிக்யூட்னு இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபோட்டோவை மட்டும் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு மொபைலில் ரூட் பண்ண தேவையில்ல அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபைலையுமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணணுன்னா ரூட் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் அதை எப்படி ரூட் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்து உங்கள் மொபைலில் இன்றைக்கி ரூட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எல்லா ஃபைல்ஸுமே ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஃபோட்டோவை ரெக்கவர் பண்ணுறத பார்த்துடலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பேசிக் ஃபோட்டோ ஸ்கேன் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மொபைல் ஃபுல்லாகவே ஸ்கேன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்கேன் ஆகிற வரையும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸ்கேன் ஆகி முடிஞ்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஃபோட்டோ இருக்குன்னு எல்லாமே இதில் வந்துடும் நீங்கள் அதில் உங்களுக்கு எந்த ஃபோட்டோ வேணுமோ அதை நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் இதில் மேலே பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் நீங்கள் வந்து இமேஜ் எந்த சைஸில் தெரியணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா சின்னதாயிரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ் போன பிறகு பார்த்திங்கன்னா இதில் மினிமம் ஃபைல் சைஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இனேபிள் ஆகிருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை பார்த்திங்கன்னா டிசபிள் பண்ணி விட்ருங்க அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஃபைலுமே ஸ்கேன் ஆகும் இங்கே வந்து மற்ற எந்த ஆப்ஷனுமே இனேபிள் பண்ண தேவையில்ல இங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா தம்பனை சைஸ் அது வந்து நீங்கள் எது வேணால் செட் அதனால் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமே வராது ஸ்கேன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சி ஸ்கேன் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபோட்டோஸ் தேவைப்படுதோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணுறேன் மூணு ஃபோட்டோவையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு மேலே பார்த்திங்கன்னா ரெக்கவர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவதாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து நியூன்னு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை அந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தர்றேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேவிங் ஃபைல்ஸ் சேவிங் ஃபைல்ஸ்னு வந்து சேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம மை ஃபைல்ஸில் போய் பார்ப்போம் சேவ் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு மை ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த நியூ ஃபோல்டருக்குள்ளே போகிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஃபோட்டோவுமே சேவ் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்ன